Sveiki, es esmu Tatiana. Es esmu Artūrs. Mēs esam programmu Start Strong Trainer. Šajā video mēs pastāstīsim jums, kā atrast un kur meklēt savu darbu. Pirmais, kas ienāk prātā, runājot par darbu meklēšanu, ir interneta portāla. Visbiežāk darba devēji sludinājums liek tādos portālos kā SSLV, CVLV, WorkingDLV un citi. Nākamais, kur var meklēt darbu, ir avīzēs, sākot ar Rīgas santīm un beidzot ar Latvijas vēstnes. Trešais, kur var meklēt darbu, ir rīkotajās karjerdienās, ko rīko Latvijas universitāte, Rīgas tehniskā universitāte vai arī Rīgas ekonomikas augstskola. Atcerieties, ka šodien augstu vērtēta ir arī darba pieredze ārzemēs, ieskatieties eurēs mājas lapā. Nodrabinātības valsts aģentūrai ir arī savs vakaņš portāls. Tepat atradīsiet ļoti praktisku darba meklētāju rokas grāmatu. Neaizmirstiet, ka pastāv arī tā saucamie headhunters, jeb speciālisti, kas paši palīdz jums piemeklēt darbu, ja jūsu kvalifikācija ir pietiekana augsta. Piemēram, ieskatieties Adrosov.v portālā. Īstenībā darbs ir it visur. Mums ir ļoti daudz labu piemēru, ka cilvēki katro darbu caur saviem Facebook vai draugiem LV lapām. Izmantojiet savus sociālos tīklus. Jūsu radinieki, draugi, paziņas, bijušie klases biedri, kolēģi, darba dēveida vai darba ņēmēji – tie visi cilvēki var palīdzēt jums atrast darbu. Tikai vienīgais, ko jums vajag izdarīt, viņam pastāstīt par to, ka jūs meklējat darbu, jo savādā kā viņi var jums palīdzēt, ja viņi nezina, ka jūs to meklējat. Un tagad par ļoti efektīvu, bet maz novērtētu iespēju – brīvprātīgais darbs un praksa. Mūsu princips ir tāds, ja jūs gribat iegūt kaut ko vērtīgu, vispirms iedodiet kaut ko vērtīgu no sēs. Uztaisiet savu pirmo investīciju. Sāciet ar to, ka piedāvājat potenciālam darba devēm savus talentus, savu laiku, savu palīdzību bez maksas. Tā jūs iegūsiet ne tikai vērtīgu pieredzi, bet arī kontaktus. Un jūsu darba devējs novērtēs jūs. Var būt tik augstu, ka negribēs nevis šķirties. Un var būt speciāli priekš jums, viņš varēs izveidot jaunu darba vietu. Reti, kurš darba devējs atsaks no bezmaksas palīdzības. Pieņemot to, ka jūs būsiet labs speciālists un varēsiet sevi pierādīt. Tā ka sāciet savus darba meklējumus tagad un uz priekšu. Ļoti daudz jaunieši saka, ka mani neņem tāpēc, ka man nav pieredzes. Un īstenībā, tad, kad es dzirdu šo argumentu, es saprotu, ka tas ir vienkārši slinkums. Mani bijis sapnis. Es gribēju strādāt noteiktā profesija, tad, kad es, profesijā, tad, kad es vēl biju universitātē. Un skaidrs, ka bez pieredzes mani noteikti neņemtu šajā institūcijā, un man nebūtu, nebūtu vispār nekādas izredzes. Un tad es sāku piedāvāt viņiem iziet praksi pie viņiem. Man bija papildus trīs valodas jau toreiz, kas viņiem bija nepieciešams. Un vasaras laikā, tad, kad visi gāja atvaļinājumā, man pa laimi mani paņēma. Un es pateicu, ka es mēnesi strādāšu absolūti bez maksas un vispār neko neprasīšu. Sākumā es strādāju tikai viena cilvēka vietā, kas aizgāja atvaļinājumā pēc tam divu, pēc tam trīs. Un rezultātā es aizvietoju tā kā visu nodeļu. Mēneši, rezult... Mēneši beigās man piedāvāja darbu, man apmaksāja visu šo laiku, ko es biju nostrādājusi, nestoties uz to, ka es nepieprasīju nekādu samaksu, un mums joprojām ir ļoti labas attiecības. Tā kā noteikti izmantojot šo, izmanto šo iespēju, lai parādītu sevi un arī, lai saprastu, kas tā ir pa darba vietu. Jo tas, ko es sapratu, ir... Īstenībā man nepatīk šis darbs, šis nav mans, iz... mans aicinājums dzīvē un ļoti labi, ka man bija šī iespēja izmēģināt savus spēkus mēneša laikā un to saprast, nevis veidot veselu karjeru un mācīties desmit gadus, lai to saprast tikai vēlāk. Nākošajā video mēs pastāstīsim jums, kā pareizi lasīt darba sludinājumus un kā atšifrēt tos. Un savos komentāros lūdzu pastāstiet, kādi vēl interesanti veidi ir, kā meklēt savu darbu. Tā kā, paldies! Un sāciet savus darba meklējumus jau šodien. Sāciet spēcīgi, jeb start strong!